Hello everyone. Welcome to part 25 of our MCQ discussion series. Let's start with today's first question. Milk powder is obtained by option A, drum drying, option B, freeze drying, option C, solar drying, option D, spray drying. Iska jo correct answer hoga, hoga apka spray drying. Spray drying mein hum jo amara liquid milk hota hai, उसको एक हॉट एयर चैम्बर में स्प्रे करते हैं जहाँ पे इसका जो मॉइस्चर से वो इवापोरेट हो जाता है और जो मिल्क सॉलिड है वो उधर ही रह जाता है और जो ड्रम ड्राइंग है ड्रम ड्राइंग में हम जनरली अदर फूड्स को ड्राई करते हैं जिसमें हम लिक्विड को एक हीटेड ड्रम में स्प्रेड कर देते हैं जहाँ पर इसका जो मॉइस्चर होता है वो इवापोरेट हो जाता है और उसका ड्राइड वर्जन हमें मिल जाता है और जो हमारा फ्रीज ड्राइंग है फ्रीज ड्राइंग जनरली हम मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं जैसे हमारा कुछ फैक्शन हो गया या फिर स्नैक बेना मेंटिसरम हो गया ये सब ड्राई करने के लिए हम जनरली फ्रीज ड्राइंग मेथड का यूज़ करते हैं जहाँ पर जो मटेरियल होता है उसको हम फ्रीज कर देते हैं जहाँ पर जो उसका मॉइस्चर है वो सब लिमिट्स हो जाता है और जो सोलर ड्राइंग है ये तो आपको पता ही होगा जो हम धूप में चीज़ों को सुखाते हैं चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन इक्विपमेंट्स मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए सेफ्टी ऑप्शन बी कलर ऑप्शन सी ड्यूरेबिलिटी ऑप्शन डी मोड ऑफ ऑपरेशन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा होगा मोड ऑफ ऑपरेशन जो इक्विपमेंट्स है उसको हम जनरली मोड ऑफ ऑपरेशंस के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं उसका फंक्शन मैनुअल है या सेमी ऑटोमेटिक है या ऑटोमेटिक है इससे हम इक्विपमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं जो हमारा सेफ्टी हो गया कलर हो गया ड्यूरेबिलिटी हो गया ये एक्चुअली इक्विपमेंट का फीचर्स होता है ये क्लासीफिकेशन का मेथड नहीं है चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन मार्करी लैम्प्स आर यूज इन ऑप्शन ए किचन ऑप्शन बी वॉश एरिया ऑप्शन सी सर्विस एरिया ऑप्शन डी लॉबी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लॉबी जो मार्करी लैम्प है ये हमें बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है और इसको जनरली हम लार्ज प्लेसेस या ओपन स्पेसेस में यूज़ करते हैं जैसे आपका लॉबीज हो गया या फिर कमर्शियल सर्विस एरियाज हो गया या फिर एक्चुअली सर्विस एरिया जो है ये फूड सर्विस एरिया है कि कमर्शियल सर्विस एरिया है इसमें थोड़ा डाउट है इसीलिए अगर ये फूड सर्विस एरिया है तो इसमें हम मार्करी लैम्प यूज़ नहीं करते हैं लेकिन अगर कॉमर्शियल सर्विस एरिया हो गया तो उसमें हम मार्करी लैम्प यूज़ कर सकते हैं और जो किचन वॉश एरिया और किचन का जो सर्विस एरिया होता है उसमें हम जनरली एल लाइट या फ्लोरसन लाइट यूज़ करते हैं ये मार्करी लैम्प से ज़्यादा सेफ होता है अगर कभी एक्सीडेंटली मार्करी लैम्प टूट जाए तो वो फूड को कंटामिनेट कर सकता है और आपको ये पता ही होगा कि मार्करी हाईली टॉक्सिक होता है इससे सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है जिसको हम मीना माता डिजीज बोलते हैं चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन This nutrient is given intravenously. Option A, glucose. Option B, fructose. Option C, starch. Option D, mannose. इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा आपका ग्लूकोज ग्लूकोज जो होता है ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर होता है और जो हमारा फ्रूक्टोज होता है ये एक्चुअली डिफरेंटली मेटाबोलाइज होता है ये ग्लूकोज जैसा हमारा बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता तो इसको हम अगर बॉडी में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं और जो स्टर्स है ये तो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और ये बॉडी में डायरेक्ट हम एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं अगर हम डायरेक्ट स्टर्स को इंटरवेनसली इन्फ्यूज़ करते हैं तो ये ब्लड वेसल को क्लॉथ कर सकता है और जो मैनोज है मैनोज भी इंटरवेनसली हम इन्फ्यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मैनोज का रोल एनर्जी मेटाबॉलिज्म में कमी होता है तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर फ्लूड डाइट शुड नॉट बी कंटिन्यूड फॉर मोर देन दस आवर्स ऑप्शन है टेन टू ट्वेल्व आवर ऑप्शन बी 
12 to 24 hour option c 24 to 48 hours option d 48 to 96 hours is ka correct answer hoga hoga 24 to 48 hours so clear fluid diet hota hai ye hum 24 to 48 hours se zyada nahi dete hain clear fluid diet hum agar long period tak dete hain to ye electrolyte imbalances cause kar sakta hai aur weakness ya other health issues bhi cause kar sakta hai to chaliye dekhte hain hamara aaj ka next question the seafood which contain around 10% of fat is option a prawns option b small crabs option c seafish option d mackerel iska jo correct option hoga hoga small crabs iska to kuch khas explanation ka hisab nahi banta hai ye factual question hai isko aap yaad rakh sakte hain isliye dekhte hain hamara aaj ka next question rda is ye bahut hi easy question hai लेकिन एग्जाम हॉल में हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं तो आपको तो ये यहाँ पे पता चल ही जाएगा लेकिन ऐसे क्लोज ऑप्शन देने से आपको एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन हो सकता है तो आप इसका खास ध्यान रखिएगा ये आर आर बी ने टू में पूछा था तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है इसका ऑप्शन दिया गया था रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑप्शन बी दिया गया था रिक्वायर्ड डाइटरी अलाउंस ऑप्शन सी दिया गया था रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑप्शन डी दिया गया था रिक्वायर्ड डेली अलाउंस इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ये तो हम हमेशा बात करते ही रहते हैं इसके रिगार्डिंग तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रेफरेंस वोमेन एस ऑफ टू थाउजेंड टेन वेज डेस्क ऑप्शन ए 50 के जी ऑप्शन बी 60 के जी ऑप्शन सी 55 के जी ऑप्शन डी 65 के जी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा होगा 55 के जी ये अभी भी सेंस नहीं हुआ है जो हमारा नया 2020 का आरडीए है उसके हिसाब से भी ये 55 ही है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मैन है मैन का रेफरेंस बॉडी वेट 65 के जी होता है � 55 के जी और प्रेग्नेंट वन का 55 प्लस 10 और इन्फेंट का ये आप देख लीजिएगा थोड़ा इसमें सवाल पूछने का सांस कम होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूजिंग है फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा स्पेशली जो एडोलेसेंस है उसका एक बार आप देख सकते हैं इसलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जिंक कॉन्टेंट्स ऑफ कोलेस्ट्रम इज डेस मिलीग्राम पर लीटर ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 58, ऑप्शन सी 2.6, ऑप्शन डी 0.09। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 20 mg पर लीटर। जो हमारा कोलेस्ट्रॉम होता है, कोलेस्ट्रॉम में हमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलता है, जैसे हमारा IgA हो गया, IgG हो गया, IgM हो गया, जो हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स और कोलेस्ट्रॉम में हमें प्रोटीन भी मिलता है लैक्टोफोरिन भी मिलता है जो एक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होता है जिसका एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होता है और आयरन अब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है और ग्रोथ फैक्टर लाइक आईजीएफ भी रहता है जो सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है उसमें हमें विटामिन ए विटामिन ई के ये सब भी मिलता है और मिनरल्स लाइक जिंक सेलेनियम मैग्नीशियम ये सब भी मिलता है उसके अलावा हमें कोलेस्ट्रॉम में साइटोकाइंस भी मिलता है जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है हमारा इम्यून सिस्टम में और उसमें प्रोबायोटिक्स भी हमें मिलता है चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन सीज इज मेड बाय कर्डलिंग द मिल्क वेट ऑप्शन ए रेनिन ऑप्शन बी पेप्सिन ऑप्शन सी पेक्टिन ऑप्शन डी प्रोटीएस ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था ये शायद आपको ऑलरेडी पता होगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन है रेनिन जो रेनिन होता है एक कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम्स होता है जिसमें प्राइमरीली काइमोसिन्स मिलता है हमें जो हम मिल्क क्वाकुलेशन में यूज करते हैं और कर्ट फॉर्मेशन में भी यूज कर सकते हैं ये मिल्क को क्वागुलेट कर देता है और जो मिल्क का वे पार्ट है उसको सेपरेट कर देता है तो चलिए आज का डिस्कशन यहाँ तक ही रखते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो 
और इसका जो पी होगा ये आपको ये टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा सो होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग